ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പേര് പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസുകാര എന്റെ പ്രദേശ വാസികളോട് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷൻ ചെന്നത് അപ്പൊ എൻ ഡി എം എ കേസിൽ പ്രതി ഇറക്കാനും എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളെ അതും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എൻ ഡി എം എ റിലേയുടെ കേസാണ് ഇങ്ങനെ നീ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ പോലീസിന്റെ ഫിസിക്കലും കൂടെ എനിക്കുണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോട്ടെ പൊതുപ്രവർത്തനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് പിന്മാറിയും ഡിസംബറിക്കുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ അവിടെ കിടന്നത് അവിടെ ഒരു അമ്മ തലയിറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ ഓട്ടേ കയറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ ചേട്ടനുമായിട്ട് ചേട്ടൻ പെയിന്റ് എടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ എസ് ഐ പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ മദ്യപിച്ച് ലെക്ക് കിട്ട് അവിടെ വന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് മറ്റേ പോലെ നീ വണ്ടി എടുത്തു വെച്ചേ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഈ പട്ടാളക്കാരന്റെ കടപ്പാടാണ് ഞാൻ പങ്കുവെച്ചു ഞാൻ നിന്നെ നീ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് സാറേ എനിക്ക് പരാതി പറയും മദ്യപിച്ച വയറ്റി കിടക്കണം അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ നിന്റെ കണ്ണ അപ്പൊ ഞാനും പറയുന്നു മദ്യപിച്ച വയറ്റി കിടക്കണം അപ്പൊ നീ കയറാന്നുള്ള ഞങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് റോഡിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് പിന്നീട് സകലമായ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ തിരുത്തി വന്നത് When Pinarayi Vijayan became Chief Minister of Kerala in 2016, he kept the Home Department to himself. Hardly anyone questioned the decision and widespread perception was that he would be an able Home Minister given that he had suffered extreme police brutality himself, especially during the emergency days. But his critics now say that Kerala has been witnessing unprecedented police brutality and denial of natural justice despite the Chief Minister's claim of police reforms. They accuse Vijayan of being a mute spectator as the police engaged in fake encounters, custodial tortures and excesses targeting the weaker segments of the society. And with some of his policies such as the career project facing widespread opposition from the people, he is also being accused of using the police to target the critics. When the media reports major breaches of human rights, the chief minister makes public declarations that those responsible would not be protected and that strict action would be taken against them. But in practice, nothing is happening. And the police have continued to interpret law and order, Pradevims and Francis.